Khi xưa, các bậc thánh nhân, các bậc hiền triết, ngay cả đến người bình thường cũng đã đi tìm con đường thoát khổ. Họ nhận thấy rằng khi điều khó chịu xảy ra trong đời, người ta trở nên rất khổ sở. Tình trạng này cứ tiếp tục diễn đi diễn lại trong tâm khiến cho chúng ta càng thêm khổ sở. Cho nên họ nghĩ ra một cách để thoát khỏi khổ, đó là hướng sự chú tâm của mình sang chỗ khác. Quý vị có thể theo đuổi khoái lạc của giác quan, ví dụ có ai đó rất khổ, và để thoát ra khổ đau này, người này hướng sự chú tâm của mình bằng cách đi đến dạp xem phim, xem kịch, đến vũ trường, đến quán rượu, đến chỗ này hay chỗ kia. Người ấy cảm thấy rằng, phải, ta đã thoát khỏi khổ đau. Nhưng anh ta không thoát khỏi khổ đau, bởi vì tất cả các thú vui dục lạc tạo ra sự ràng buộc trong tâm, và sự ràng buộc và đau khổ đi đôi với nhau. Đây là hai mặt cùng cùng một đồng xu. Khi quý vị bị ràng buộc vào một khoái lạc giác quan nào, hay đến bất cứ cái gì, thì khi thiếu nó, quý vị trở nên rất dao động, rất khổ sở. Quý vị không thoát khỏi khổ đau. Đây không phải là giải pháp. Rồi có vài thánh nhân khuyên bảo là, hãy chuyển hướng sự chú tâm, không phải là hướng vào khoái lạc giác quan, mà là hướng sang một cái gì khác. Ví dụ một điều không muốn đã xảy ra, và quý vị đã giận dữ lên. Hãy đứng dậy và đi quanh một chút, nếu đã làm thế mà không giúp được gì, thì hãy đứng dậy và uống một ly nước. Quý vị đang chuyển hướng sự chú tâm của mình. Nếu đứng dậy và uống một ly nước cũng không giúp được gì, thì hãy bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quý vị đang chuyển hướng sự chú tâm của mình. Nếu làm tất cả những điều trên cũng không giúp được gì, thời đó họ đã đưa ra một giải pháp hữu hiệu, bây giờ cũng vẫn còn hữu hiệu. Nếu quý vị có lòng sùng tín, sùng tín mãnh liệt đến bất cứ vị thần nam, thần nữ nào, bất cứ thánh nhân nào, bất cứ bậc giải thoát, bậc giác ngộ nào, Bất cứ ai quý vị có nhiều tin tưởng hay tin kính, chỉ cần quý vị thầm nhầm danh hiệu của người ấy. Cứ thế niệm, niệm, niệm danh hiệu ấy. Việc niệm danh hiệu trở nên dễ dàng vì quý vị có lòng sùng tín. Và khi quý vị niệm, quý vị đang chuyển hướng sự chú tâm sang một cái gì khác. Sự giận dữ của quý vị sẽ nguôi ngoai và quý vị cảm thấy không còn giận dữ nữa. Họ còn đưa ra một giải pháp khác. Quý vị chỉ tưởng tượng đến hình dáng hay hình ảnh của một vị thần nam, thần nữ, hay của một thánh nhân, của bậc đã được giải thoát. Cứ nhớ đến hình dáng hay hình ảnh tưởng tượng này, quý vị sẽ thấy rằng tâm của quý vị đang chuyển hướng. Quý vị sẽ cảm thấy mình đang thoát khỏi sự giận dữ, thoát khỏi khổ đau, hay bất cứ sự bất thiện nào, bất cứ ô nhiễm nào đã khởi lên trong tâm. Quý vị đang thoát ra khỏi nó. Trông có vẻ là như thế. Hình như quý vị đã đẩy lui sự bất thiện của mình bằng cách niệm các danh hiệu này. Nhưng trong thực tế thì trái hẳn. Những bậc hoàn toàn giác ngộ đã trở nên hoàn toàn giác ngộ vì các vị ấy đã thăm dò toàn thể lãnh vực thân và tâm, vượt qua hẳn toàn thể lãnh vực thân và tâm và chứng nghiệm được những gì nằm ngoài lãnh vực này. Họ đã chứng nghiệm chân lý vĩnh cửu, chân lý tối hậu, toàn thể luật tự nhiên.